డాక్టర్ గారు కొంతమంది డాక్టర్స్ వచ్చేసి యాంజోప్లాస్టీ సజెస్ట్ చేస్తుంటారు కొంతమంది వద్దంటారు మరి పేషెంట్స్ అందరూ చాలా అపోహలు ఉంటారు చేయించుకోవాలా వద్దని మరి అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుందో చెప్పగలరా కొన్నిసార్లు అంటే ఈ మనం యాంజోప్లాస్టీ అవసరమా లేదా అని మనం పేషెంట్స్కి డిసైడ్ చేసే పద్ధతి యూజువల్గా యాంజోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత డిసైడ్ చేస్తాం సో ఈ యాంజోగ్రామ్ లో మనకి ఆ బ్లాక్స్ అనేవి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మనం వాళ్ళకి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వైజ్ చేస్తాం సెవెంటీ పర్సెంట్ లోపల ఉన్నప్పుడు సో యూజువల్గా మెడిసిన్సే కంటిన్యూ సజెస్ట్ చేస్తాం బట్ ఇది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉందా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉందా సిక్స్టీ ఉందా ఫిఫ్టీ ఉందా ఈ అసెస్మెంట్ అనేది ఇట్స్ ఎ సబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యాంజోగ్రామ్ చూసి సో అక్కడ ఉండే బ్లాకేజ్ని నేను సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు బట్ ఇంకో కార్డియాలజీ దాన్ని సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు బికాజ్ ఇట్స్ ఏ ఐబాల్ అసెస్మెంట్ సో జస్ట్ సబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ దాన్ని కరెక్ట్గా మనం మెజర్ చేసి డిసిషన్ తీసుకునే అసెస్మెంట్ కాదు అది సో అంటే కరెక్ట్ క్వాంటిఫికేషన్ మెథడ్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా లేవు యాంజోగ్రామ్లు సో అందుకని కొందరు పేషెంట్స్లో అంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో యాంబిగ్విటీ అనేది రాదు బట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో ఆ బ్లాకేజెస్లో అంటే ఒక కార్డియాలజిస్ట్ అది ఎక్కువగా ఉందని ఫీల్ అవ్వచ్చు ఇంకొక కార్డియాలజిస్ట్ దాన్ని అంటే తక్కువగా ఉందని ఫీల్ అవ్వచ్చు సో ఇలాంటి సినారియోస్ మాకు తగులుతూ ఉంటాయి సో వన్ సిన్ వైల్ సో అలాంటి సినారియోస్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ సినారియోస్ వల్ల అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లోనే వాటినే మనం సైంటిఫిక్గా ఇంటర్మీడియట్ లీజన్స్ అని అంటాం అంటే ఒక ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో లీజన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పైన ఉండేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూనిఫామ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లోపు ఉండేవి కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ యూనిఫామ్గా సో అది సిగ్నిఫికెంట్గా లేదు మెడిసిన్స్ అనేది చెప్పేస్తాం బట్ కొన్నిసార్లు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి సెవెంటీ పర్సెంట్కి మధ్యలో ఉండే బ్లాకేజీల్లో ఈ వేరియబుల్ ఒపీనియన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది వాటినే సైంటిఫిక్గా కూడా ఇంటర్మీడియట్ లీజన్స్ అని అంటాం సో అలాంటి ఇంటర్మీడియట్ లీజన్స్లో సో ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ ద్వారా తెలుసుకొని అంటే అసలు నిజంగా ఆ బ్లాకేజ్ అనేది సివియర్గా ఉందా లేదా అనే దానికి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ చేసి దెన్ డెసిషన్ తీసుకోండి డాక్టర్ గారు మరి ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్లు ఉన్నప్పటికీ చాలా చాలా ఒపీనియన్స్ వస్తున్నాయి వ్యూవర్స్కి మరి ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో చెప్పగలరా ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్లు అనేది ఒకటి మనకి అవైలబిలిటీ ఇన్ హాస్పిటల్స్ సో అన్ని హాస్పిటల్స్లో అవైలబిలిటీ అనేది లేదు అండ్ రెండోది దెన్ అఫోర్డబిలిటీ సో ఈ అన్ని ఈ టెస్ట్లు అంటే ఈ సివియారిటీని మనం అసెస్ చేసే టెస్ట్లు అన్నీను మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ పడుతుంది పేషెంట్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ స్కాన్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ అరౌండ్ నైన్ థౌజండ్ టు టెన్ థౌసండ్ వరకు కాస్ట్ పడుతుంది బాడీని ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ అనేది టెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ కాస్ట్ అరౌండ్ యూనో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండ్ ఐవస్ అనేది ఇట్స్ అరౌండ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో ఈ టెస్ట్లు అన్నీ అంటే యాంజోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత బ్లాకేజ్ ఇంటర్మీడియట్ అని వస్తే సో వెంటనే మనం సబ్సిక్వెంట్గా ఈ ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ ఐవస్ అనేది చేసేసేయచ్చు ఇప్పుడు చేసేదానికి మనకి అవైలబిలిటీ ఉండాలి అండ్ రెండోది అఫోర్డబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ చేసేదానికి పేషెంట్ అఫర్డ్ ఐ అఫర్డబిలిటీ కూడా ఉండాలి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడే వస్తున్నాయి అంటే ఒకటి అవైలబిలిటీ ఇంకోటి అఫర్డబిలిటీ సో ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉండి పేషెంట్ అఫర్డబిలిటీ కూడా ఉన్నప్పుడు సో యూజువల్గా అంటే ఆ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాము సో దట్ మనకి ఫైనల్ ఒపీనియన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఈ రెండు ఇష్యూస్ వల్ల sometimes uh, and the patient acceptance levels kuda uh, important sometimes patient they won't accept you know uh, my test cost but they will accept check like for one of the indian scenario lo common so other western scenario aithe akka uh, limitations have a undo that the moment cardiologist is intermediate lesion so i have to assess further and anukunte pentne vallu in next test kelp avtar either ff or i was chase then they'll come to a conclusion but in indian scenario మనకి ఇన్సూరెన్సెస్ ఎక్కువగా ఐ మీన్ హార్డ్లీ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ యూనో ఈ సెల్ఫ్గా పే చేసుకొని ట్రీట్ చే ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళు మనకి యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇఫ్ ది యాక్సెప్ట్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఫర్ దర్ టెస్ట్ అండ్ మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు యాక్సెప్ట్ చేయలేనప్
అండ్ మన దగ్గర ఇంకొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఆరోగ్యశ్రీ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏంటంటే సో యాక్చువల్ ఈ టెస్ట్లన్నీ కవర్ అవ్వవు సో అంటే ఈ ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ కానీ న్యూక్లియర్ స్కాన్ కానీ అండ్ ఈ ఐవ స్కానింగ్ సో ఈ టెస్ట్లు అన్నీ లేవు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ లిమిటేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఈ లిమిటేషన్స్ వల్ల అంటే సమ్టైమ్స్ ఫిజిషియన్స్ ఈ టెస్ట్ని యూజ్ చేయలేకపోవడము దాంతో ఒపీనియన్స్లో కొంచెం ఫ్లక్చువేషన్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ హార్డ్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ సో అండ్ ఈ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్లో మనకి ఈ రైట్ అసెస్మెంట్ కావాలంటే ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్కి పేషెంట్స్ కానీ రెడీగా ఉంటే వీ కెన్ గో ఫర్దర్ అండ్ వీ కెన్ డూ అండ్